Doutor Aldo, já te agradeço muito a disponibilidade. Boa tarde para o senhor. Vimos há pouco Ana Alice, de 11 anos, uma criança que descobriu há pouco tempo, há um ano, essa alergia a corantes e a produtos industrializados. É muito comum a alergia em crianças, doutor? Boa tarde a todos. É, cada vez mais está sendo frequente, né, com a mudança dos hábitos alimentares, comportamentais né, do, do homem, né, cada vez mais nós estamos tendo quadros alimentares. E está mudando um pouquinho essa história natural, né? não só as crianças que apresentam mais, mas também alguns quadros que vêm se apresentando em adultos que não se apresentavam anteriormente. Então, todo esse quadro de alergia alimentar tem mudado, tem aumentado e a gente tem se preocupado muito com isso. E, de fato, pode levar à morte? Em algumas situações, sim. Tá? Nós temos alguns tipos de alergia alimentar, alguns mecanismos dela se expressar. E no mecanismo relacionado com a, o anticorpo, a IgE, tá? o IgE mediário, como nós chamamos, as pessoas podem ter reações é, leves, mas podem ter reações graves. E essas reações graves podem provocar o fechamento da glote, né? o fechamento da garganta, a obstrução da garganta e a não passagem do ar, bem como um quadro de choque, que nós chamamos de choque anafilático, que é quando a pessoa perde a pressão é, arterial e, consequentemente, não consegue é, mandar o sangue para o corpo todo e podendo, é, se não for atendida rapidamente, levar o óbito. E o que significa esse danado desse IgE? E já é um anticorpo que nós temos. Nós temos é, defesas, né, defesas contra vírus, contra bactérias, e o IgE é meio que nossa defesa contra a alergia. Né? Então, é o um anticorpo que está relacionado com a alergia. Em algumas circunstâncias, o alérgeno entra em contato, que pode ser o alimento, pode ser outro tipo de alérgeno, mas o, o alimento entra em contato com o, o, o nosso organismo e nós respondemos através desse anticorpo, provocando reações, e essas reações podem ser leves, placas vermelhas no corpo, o inchaço de olhos, inchaços de lábios, ou até mesmo os quadros mais graves, como já falamos, o edema de glote e o choque anafilático. Certo. Então, a gente pode dizer, doutor, que essa alergia alimentar está ligada diretamente ao sistema imunológico? Sim. O nosso sistema imunológico ele tem alguns braços, né? e um dos braços é a parte alérgica. Né? E a parte alérgica tem também vários braços. Né? Hoje, cada vez mais é, se descobrem novas, novas ramificações, vamos dizer assim. E um deles é a parte do, da IgE, que pode provocar reações graves em pacientes alérgicos alimentares. Ok, doutor, muito obrigada. As perguntas já estão chegando, já acabei de receber essa informação aqui, então a gente permanece Vivi, com o doutor Aldo para tirar essas dúvidas. Estamos aqui na Central de Alergologia da Prefeitura do Recife, fica no centro, em Santo Amaro, na João de Barros. Daqui a pouco também vamos passar o serviço daqui. Como é que você pode acessar o, o serviço, ser atendido por aqui? Tudo isso a gente vai te explicar, tá? É só nos acionar que a gente está esperando. Obrigada, doutor. A gente volta já.